Muy buenas, amigos de MX1 on Board. Estamos en una nueva edición del MX1 on Board Show. Número, no sé, 28, 29, no me acuerdo ahora. Me ha agarrado un poco. Xavi, ¿te acuerdas? 29. 29, 29 Diría. semanas. Y bueno, hemos querido hacer este show junto con un invitado especial como es Neil Arcarons, que justo acaba de anunciar una, una super noticia o triste noticia, depende cómo se vea. Depende, ¿Cómo lo ves tú, Neil? Bueno, tiene las dos partes. Hay una parte de tristeza. Cuando ahora ves las fotos que hemos subido y tal, pues te da rencor un poco de, de la decisión, pero es la que toca. Lo he sentido así, creo que es el momento. Yo, si me hubieras preguntado hace dos años, quizá te hubiera dicho que me quedaban cinco o seis, pero la situación es la que es y por esto he tomado esa decisión ahora. Al final, eh, ¿te ha cambiado el chip desde que fuiste campeón de España por última vez en MX1 en 2020? Claro, es lo que tiene que ganar, que está muy bien, pero luego tienes que saber gestionar las emociones cuando no consigues estar en la primera posición. Entonces me ha costado un poco, me ha sido frustrante a veces pues ver cómo no volví a estar allí alguna vez, alguna vez sí, y luego vinieron las lesiones en 2022 empezando por la de vértebra, entonces fue una situación un poco difícil y por esto he este, llegado a este punto. Pero mi retiro no es por, por este sentido, sino por un cúmulo de muchas cosas al final. Pero ¿no ves que un poco, da, no, desde un punto de vista, claro, no sabemos bien, todavía tienes que explicar bien qué es lo que tú sientes, pero... Un poco de envidia de ver la carrera tan larga que tiene Campano. Quizá Butro no, porque al final es casi tu edad, pero Campano, que lleva mil años corriendo y todavía está ahí en la lid, capaz de ganar carreras y todo, ¿no, ¿no te ves como diciendo yo también puedo ser capaz de esto? Claro, buena pregunta. Yo me veía un poco así. Pero si es que miro para atrás, cuando corría en 65, en 85, en el Campeonato de España, solo quedamos yo y Ander. <risa> Queda, por decir a alguien delante, quiero decir, ¿eh? mm. he visto sí, sí. todos mis rivales quedarse a los 18, 20, 21, 22, entonces he alargado mucho. El caso de Campano es una excepción a toda regla, entonces sí que lo envidio un poco, pero ahora yo siento que es lo que quiero, ahora no quiero eso. Quizá a dos años sí que lo hubiera querido, pero ya te digo, veo que solo quedamos muy pocos de los que empezamos en ese momento. Al final es que tienes 30 años, o sea, que, que te quedarían muchos años todavía de, de carrera. Y si se van yendo eh, pilotos como tú, como Neil Arcarons, eh, en el Campeonato de España, al final en MX1, nos vamos a quedar cuatro. Claro, es lo que he dicho creo, en las declaraciones que habéis subido hoy, que sí que es cierto que hemos tenido un corte de cuatro o cinco años, que no habían pilotos en el Campeonato de España, que nos podían renovar rápido, pero que viene un, un grupo muy bueno como puede estar Muné, Braceras, Congost, Olive, Nilsson, que es un grupo muy fuerte, que algunos sí que van a llegar al Mundial y quizá no van a estar en el Campeonato de España, pero algunos sí van a quedar aquí y con 30 años, pues, ¿qué me quedaría? ¿Un año, dos? Lo, lo veo un poco así. Entonces, la situación es la que es y para hacer un año más en la situación que estoy ahora, he decidido que, que no me hace falta. ¿Crees que el Campeonato de España... ¿Tiene que cambiar algo para llamar y motivar a pilotos como tú a quedarse? Porque está claro, como Xavi lo ha dicho, en el Campeonato de España, a día de hoy, necesita pilotos como Mataró, Arcarón, claro. Busot, que al final es verdad que no estás para ganar, pero sí que puede caer un podio si se dan las cosas, el top 5. Claro, pero si se va ese grupo de pilotos que es el, top, el resto del top 10, la diferencia entre los primeros y el resto se hace mucho más grande. Exacto, estoy de acuerdo. Sí, eh, la parte económica, está claro. La situación es la que es, todos sabemos cómo está el tema. Yo si voy a correr a Cádiz sin tener que pagar nada de la moto, me gasto 700, 800 euros y para hacer un cuanto quinto cobro 200 euros. Tengo unas pérdidas de 500 euros mínimo, que esto gracias a muchos sponsors que tengo pues lo voy cubriendo. Pero creo que sí que alguna cosa debería mejorar para que un piloto como yo tuviera aún la motivación de seguir corriendo, porque no la, te no la tengo, no la tengo en este sentido. Hace unos días cuando, cuando estuvimos hablando por teléfono, eh, que me diste la, la mala noticia, al menos por, por nuestra parte, eh, me comentabas que te has preparado, has estado trabajando como un auténtico profesional en la nutrición, en el aspecto deportivo, en todos los aspectos y además 
es un gran problema que también tienes que hacer de tu propio manager, como le pasa al 90% de la parrilla de pilotos en, en España. Eso también quema, ¿no? Claro, si me caracterizo por algo, como me lo has dicho, soy muy trabajador, disciplinado, responsable. Esto es algo que me han transmitido mis padres desde bien pequeño. No voy a tener la técnica que tiene Ander, ni mucho menos. No voy a tener la garra que tiene Butón, ni mucho menos. Pero tengo otras virtudes. Soy inteligente, soy espabilado y sé buscarme mi camino. Cuando hablamos del tema de manager, pues es cierto que el motocross es difícil encontrar un manager como los pilotos de velocidad que pueden sacar un beneficio. Entonces, mi madre desde bien pequeño me enseñó a que tengo que buscarme la vida con sponsors. Por suerte, al tener un apellido que ya estaba en el mundo del motocross, mi padre y mi tío tenía contactos, pues se han abrido, abierto puertas. Pero muchas las he tenido que tocar yo. No han venido a llamarme a casa. Y esto es lo que he hecho. Yo tenía mi dosier de presentación, yo llamaba a los sponsors, intentaba hacer contactos y tal. Y ahora, a esta edad, aún pues hago, después de cada carrera, hago el comunicado de prensa, lo mando a los sponsors, las fotos, los mantengo al día con las carreras que tengo y les doy un poco de repercusión por el esfuerzo que hacen ellos por mí. Que sin todos ellos, que por suerte he tenido muchos, mi carrera hubiera terminado antes o no hubiera sido con las condiciones que he sido hasta ahora. Has estado 20 años en el, en el Campeonato de España, has sido campeón de España de 85, de MX2, de MX1 y un Campeonato de España de Supercross. Correcto, exactamente, sí. ¿Cuál es el mejor momento que has vivido, que, que lo recuerdas, y cuál es el peor? El mejor, sin duda, al Baita 2020. Es pues una sensación inexplicable. Yo llegaba como el tercer, cuarto favorito del campeonato, llegué allí y gané, además de una forma brutal. Es el mejor recuerdo que tengo encima de la moto, sin duda. Sí que es cierto que en 2012, en La Bañeza, cuando conseguí ganar el título de campeón de España de MX2 con un adelantamiento en la última vuelta, también fue increíble. Por eso, ahora que me retiro, yo recuerdo esos dos momentos, además de muchos otros, que pues ya me llenan. No me ha quedado nada pendiente aquí en España. Es que ya, ya tengo suficiente. Ahora luchar por lo mismo sin una, un beneficio de otros sentidos que no me interesan, pues tal. Los peores... Pues está claro que las lesiones, no he sido un piloto exagerado con las lesiones, pero sí que es cierto que el 2022 y 2023 tuve varias lesiones continuas, empezando por la de la vértebra. Y luego, pues al final, lo peor de todo que en el deporte se da mucho nombre a las lesiones a veces, porque es lo que se ve más y a veces los títulos no se ven tantos. Pero una cosa que es muy importante para mí también es que me he igualado a mi padre. Mi padre creo que tenía seis títulos de campeón de España, más o menos, pero me dijo que dos o tres no eran muy importantes porque eran categorías inferiores, que no estaban todos, así que me he quedado igual que él, creo, así que esto es muy bonito para mí. Ahora, mientras eh, preparaba esta entrevista con, con Xavi, he ido buscando fotos de archivo, que bueno, tú no las puedes ver, pero la gente que nos está ah. viendo el show las puede ver en, en nuestro canal de YouTube, y, y me he dado cuenta la cantidad de marcas y equipos para los que has corrido. Has, empezaste con KTM desde muy pequeño, yo te comentaba hace un rato que que yo tengo la imagen de verte corriendo con el número uno de campeón de Cataluña, con ropa Fox todo perfecto, pero has pasado por Usbarna, has pasado por Suzuki un montón de años, por Yamaha, eh, por Usbarna con la que saliste campeón de, de MX1. Cuéntanos un poco qué, qué te deja toda esta historia y, y, y haber pasado por tanta gente y haber trabajado con tanta gente. Me imagino que tu padre siempre ha estado ahí, pero has trabajado con mucha otra gente en el Campeonato de España. Me deja mucho que agradecer a muchísima gente que no me podría recordar de todos por el esfuerzo que han dado por mí ni que sea un granito. Te cuento, yo de equipos he estado en varios, sobre todo en mi final de carrera deportiva los últimos 7-8 años, pero desde que empecé en moto a los 6 años hasta los 18-19 estuve con KTM. Yo creo que me pensaba que ya estaría siempre con KTM y tal, pero en 2018, se dio, hace 6-7 años, se dio la situación pues que cambiamos de camino y estuve con Impulse Cross, que me ayudó dos años Ferran, que le estoy muy agradecido también. Luego volví a pasar un año por Osbarna, donde conseguí el título. Y en 2021, pues finalmente entré en Ausio, que es el equipo que tengo más cerca de casa, 15 minutos, y llevo cuatro años con ellos. Así que muchas experiencias, he aprendido mucho de todos y al final solo me quiero decir gracias a todos ellos. Y sí, mi padre siempre ha estado conmigo. Alguna temporada haciéndome de mecánico, alguna no, dependiendo del equipo que estaba, pero siempre me he estado juntos, sí, correcto. Aprovecho ahora justo, un, solo un segundo Chávez, que justo ahora las imágenes que están apareciendo es cuando estabas en el equipo Silver Action junto con Butrone Europeo, quizás es un poco la espinita de 
de lo que faltó conseguir buenos resultados la, cuando has tenido la oportunidad de salir. Exacto, cuando hablamos, por ejemplo, en mi carrera deportiva, he triunfado bastante en España, en Europa no, pero hay una suerte, una, un conjunto de razones. Cuando yo competía en 85 no había europeo, no había el europeo 125. Y luego, en 2014, yo, no, perdona, en 2012, cuando gané el campeonato de España de MX2, había la oportunidad de ir con el Silver Action, un equipo italiano, en el europeo. Y al principio de años me lesioné la rodilla. Era el momento de despegar fuera y me fui para abajo, porque esto me hizo perder la, la oportunidad, ¿vale? El deporte del motocross, como muy bien sabéis, una lesión te puede quitar el subir o el bajar. Uh, es complicado. Y no había los campeonatos de proyección que hay ahora, ni el conocimiento que hay ahora, entonces por eso no, no salí tanto fuera. Pero por suerte también he tenido otras oportunidades en el Supercross, he estado en Alemania, aquel año que hice el europeo corrí por toda Europa también, he corrido el campeonato alemán, suizo, y al final me quedo con todo esto, y, y esto es lo importante. Cuando estabas en, en aquella etapa en, en KTM, desde KTM España se te propuso que te pudieras pasar la opción de pasarte al, al mundo del enduro. ¿Qué vale. pasó ahí? Vale, era una edad que tenía unos 19, 20 años, pues ¿qué pasó esto? Que gana el Campeonato de España en MX2, lo vamos fuera, nos salió del todo bien por la lesión. Entonces en aquel momento KTM España no sabía qué hacer conmigo bien, me propuso hacer el enduro. Fui a correr dos pruebas de Campeonato de España de enduro, pero el enduro actualmente ya desde hace tiempo tienes que entrenarlo muy bien pues es una disciplina muy diferente al motocross. Te vas a una extrema con neumáticos y piedras y, y no tenía ni idea. Tienes que haber hecho trial. Entonces, mi padre sí que cuando era joven había hecho alguna carrera de enduro, pero era un poco diferente e incluso ganaban ellos. Pero fui allí, vi que no se me daba del todo bien y que tenían que entrenarlo mucho. Los pilotos de enduro van muy rápido. Entonces, allí, en aquel momento, tuve una decisión. O te quedas en el motocross y sigues disfrutando de tu carrera deportiva y no me arrepiento de nada porque han sido 10, 11 años desde aquella decisión que me han, bueno, no, ha sido lo que yo quería, disfrutar del motocross o probar el enduro que te podía salir bien quizá probando el racar o te podía salir aún peor y por eso decidí hacer el motocross porque me gustaba más. Eh, dos personas eh, en los que en los últimos días supongo que le planteaste tu decisión. Eh, dos personas, Tony Arcarons, tu padre y Francesc Causió. ¿Se lo esperaban? ¿Y, ¿Y cómo? ¿Qué te dijeron? Cuando se lo comenté a mi padre, pues estuvo un poco de acuerdo conmigo. Y ya, ya lo vi un, él también un poco. La lesión de la vértebra no ayudó. Eh, perdí un poco el ritmo. Lo, lo conseguí recuperar en algunas carreras, algunas sí y no. Y mi padre lo que me dice a mí es que ya lo tienes todo hecho. Ahora a esta edad ya he ganado todo lo que podía ganar en España. No me está repercutiendo ningún beneficio económico, casi. Estoy trabajando mucho, no para nada, sino, pero bueno, me entiendes, ¿vale? Entonces, estuve de acuerdo conmigo. ¿Lo vamos a echar de menos? Mucho, seguro. Pero son etapas de la vida. Todos hemos, todos hemos tenido etapas, ¿no? Pues habrá que pasarlo. Y francés pues el primer momento, pues se quedó sorprendido con mucha gente. Eh, al final, retirarme con 30 años, no son 33, pero mucha gente lo ha hecho antes. Sí que es un momento que quizá alguien diría, hostia, es un poco joven, pero... No sé, lo he sentido así y Francesc realmente ha sido una persona que durante cuatro años no me, ha, no me ha hablado mal en ningún momento. Es una persona 10 y lo entendió perfectamente, así que le estoy muy agradecido también. Ahora, has invertido ahora tu tiempo libre. Siguiente capítulo, bueno, lo que iba a preguntar. Ahora el futuro, claro, hay una etapa. Mira, os voy a decir una cosa. Este año me he dado cuenta que me he hecho grande. He visto que Bienvenido al club. Sí, correcto, <risa> bienvenido. <risa> Vosotros que sois más grandes, quizás os da un poco de rabia que yo vea que con 30 me he hecho grande. Digo, joder, veo cosas, veo que gente de joven, joven sube y tal, me he hecho grande. Entonces, bueno, hay etapas de la vida. Y otra cosa que quiero añadir, creo que quiero decir que he vivido una vida estupenda. En el sentido de que ahora me doy cuenta de lo feliz que he sido trabajando al máximo para la moto y no, no me arrepiento de nada. Y a partir de ahora, pues... Yo desde hace 10 años organizo campos de niños de moto de verano y también hace ya 3 o 4 años entre semana. Tengo muchos pilotos y la verdad es que lo disfruto mucho. Creo que se me da un poco bien, no sé hasta qué punto voy a llegar. Además tengo otro camino para ver, para ver a ver qué, qué hago y entonces un, un poco el futuro es así. Bueno, dale Juan Pablo. No, para sobre todo darte las gracias, salimos en el futuro. 
Eh, está claro que es una decisión importante la que has tomado. Al final eh, es muy difícil dar el paso de dejar lo que has hecho toda tu vida al final, porque seguro que tu primer moto igual tenías dos, tres años, hasta los 30, imagínate los años que llevas encima de la moto, y dar este salto sin duda es, un, es complicado. Pero bueno, no hay por mal porque no bien, por bien no venga, eh, la vida sigue adelante, como tú has dicho, lo has conseguido todo en España, eh, no mucha gente es capaz de poder decir eso, ¿vale? wow. más co contando los grandes campeones que hemos tenido que han dominado durante tanto tiempo el, el campeonato de España, poder decir Exacto. que has ganado tanto en MX2 como en MX1 es, es algo muy importante, sin duda. Sí, ahora como que es de los campeones que hemos tenido en España, por ejemplo, me acuerdo perfectamente cuando tenía 13 años, yo veía a Campano y a Butrón que ya ganaban en MX2 y en MX1, yo con 13 años, eran unos ídolos para mí. Bueno, hoy Pero cuando buscaba eran... las fotos lo veía. Butrón, claro, no Butrón en, en, bueno, cuando tú empezabas en esta foto que mostré, Campano todavía estaba en MX2 peleando con Xavi Hernández. Un Xavi Hernández eso, que ha vuelto a correr y que ahora corre... Se va a correr a la India el Supercross, está corriendo entrará, veterano. Entrará en el draft, entrará en el draft Xavi Hernández de, sí. del, del Supercross de la India. Sí, sí, sí. Por eso. Quién sabe, y estaba retirado, igual en unos años debemos volver y decir, venga, me re, vuelvo a colgar, me pongo el casco y sigo rodando. Y luego lo que pasó en Albaida del 2020, ganar a Campano y a Butrón de la forma que lo hizo, mm. pues mm. para mí fue algo que no tienes palabras para explicarlo. Ese día mm. fue increíble porque desde pequeño eran mis ídolos. Butrón es uno de los grandes de España. Mm. Ha ganado muchos años en MX1 mm. y en el Mundial también lo ha hecho muy bien. Entonces, poder llegar ahí a este punto sin haber corrido afuera lo que han hecho otros, mm. pues para mí ya, ya es mucho. Eh, mi última pregunta. Eh, explícanos un poco. Hace un tiempo hicimos un reportaje de que exactamente en 18 años habías utilizado 24 dorsales. Eres un poco culo de malasito, ¿no? Bueno, te, te lo puedo asegurar cuando ahora que se están pasando las fotos, 712, 44, el 38, el 4, eh, ¿cuántos números? Eh, no hay números sí, sí, favoritos para ti. El 44, el 1, el 3, el 1, el 11. Ni lo sé yo, casi, ni lo sé yo. 712. Eso es, creo que soy el único que, que hago esto, creo. ¿No has repetido nunca? ¿En un año del otro? Sí, había repetido alguna vez el 4, lo había repetido alguna vez. El 4 lo tienes en 2014, en 2011 y en 2017 y luego ya pasamos al 44. Es el que más utilice quizá el 4. Mm. Y, y bueno, ha sido una cosa que ya sabes, cuando una temporada no ha ido todo bien, pues para mí es un reto nuevo. Verme con una foto con un número diferente, el flow. Vosotros sabéis que cuando subes a una moto, vas bien vestido, con la moto limpia, son tres segundos más rápido, ¿no? O por lo menos pues, te lo crees que va más rápido. Igual después no es así. Y luego, verte una foto nueva, dices, guay, este tío, guay, tal. Pues una motivación y cada año pues cambiaba un número, el número un poco por este sentido. Luego, el problema que tenía, que llevaba tres o cuatro meses de temporada y aún no me acordaba ni qué número llevaba. Las clasificaciones... <risa> Iba a buscar el transponder, número, hostia, eh, pero bueno, una historia divertida, he disfrutado mucho de los números diferentes y no tengo ningún favorito. ¿Qué, qué marca de moto te, ha, te has quedado sin montar? Kawasaki. Bueno, Honda, no he estado con Honda, no he estado con Kawasaki. Fantic, Triumph, bueno. Sí, ahora más, sí. Bueno, claro, al final mi carrera deportiva fue mucho con el grupo KTM, luego fue Suzuki y luego Yamaha. Usbarna es como KTM de casi, mm. o sea que al final tres grupos grandes han sido KTM, Suzuki y Yamaha. Bueno, sabemos ¿Con que... Moto, ¿Con qué moto te quedarías? Uy, lo pones en una pieza. De todas ellas. Este, <risa> eh, ahora me pasa también algún día, me dejaron a Osio una dos y medio, cuatro tiempos para entrenar dos días, y dices, guau, ¿cómo mola la dos y medio? Luego coges una cuatro y medio y dices, guau, ¿cómo mola una cuatro y medio? <risa> al final es moto, <risa> es moto, lo que sea moto y que de gas es que no sabía decirte exactamente no, no es por el tema marcas, ¿eh? porque he disfrutado una, una anécdota muy buena es que en ningún momento en mi vida he tenido una 125, nunca fui como la edad de Herrings que pasamos de 85 a 2 y medio mm. ah. que hizo, hizo casi igual por lo que decimos, no habían europeos de 125, no había toda la, la, el trayecto que hay afuera ahora, no estaba todo eso mm. bueno Nada más, eh. sabemos que entras a trabajar en 8 minutos, estás en el coche en la puerta del trabajo, 
eh, exacto, exacto. prometimos que terminaríamos eh, en hora para esto, así que exacto. muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan importante para ti eh, publicaremos este show hoy, hoy mismo al terminar, así la gente así ya es. puede lo puede ir siguiendo y puede ir escuchando tus palabras y aún me quedan dos meses que quedan carreras de Campeonato de Cataluña de España, uh -huh. espero estar en el motor de las autonomías y por ejemplo mañana mismo competimos aquí en mi comarca de, de la provincia de Barcelona uh -huh. una carrera de resistencia de dos horas solo que normalmente se hace con dos pilotos y yo compito solo, que hace años que la hago entonces aún tengo motivación, seguro que mañana me voy a levantar a las 5 y media, no voy a poder uh. dormir tendré que ir a sacar el perro a pasear y tocar, tocar a dar gas así que espero disfrutar de lo que queda con más calma y con más tranquilidad Venga, ¿Cómo, te gustaría acabar, ¿Cómo te gustaría acabar en las autonomías? Buah, este es el sueño, me gustaría mucho poder representar a Cataluña, el año pasado ganamos con el número uno, poder correr la última prueba de España con el número uno y si podemos ganar como comunidad autónoma, pues sería algo que me gustaría terminar de esta forma. Sería un recuerdo inolvidable. Mil gracias, Neil. Estamos en contacto, ¿eh? Que nosotros seguimos aquí. Sí, y aún me queda Karate YouTube y Puig, que son mis carreras favoritas, así que intentaremos dar el máximo y, y disfrutar a tope. Venga, muchísimas bien, gracias, gracias por todo. Venga, un Muchas abrazo. Gracias, una... Que vaya bien. Que vaya bien la faena. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues Chavi, nos han dejado solo. Mira, 25... Ha quedado en MXGP 2015. Castilla La Mancha, ya quedó puesto. MXGP Castilla Mancha punto com. Ya, no queda, ya no queda nada, ¿eh? No queda nada. Y además, eh, es que ya, ya es una realidad. El gran premio no, y que casi seguro se define ahí. Un, un momento, que, que es lo que iba a decir antes de que dijeras lo de MXGP Castilla La Mancha punto com. Se nos va otro. En 2025 tampoco tendremos a Nilar Carons en la parrilla del Campeonato de España. Yo creo que es un tema que se debería sentarse la gente, toda la gente involucrada en el motocross. ¿eh? O sea, él ha hablado hoy de, de este tema, de, del problema económico que al final, que para él ir a una carrera era perder 500 euros. Pero sí, sí. yo he tenido esta conversación hace tres horas con mi mujer eh, cuando le explicaba cómo es posible que en el super, en el super motocross para uh -huh. las tres carreras que van a ser de la final, se reparta 7 millones y medio de dólares. Digo, en la última carrera, un millón de dólares o sea, para el ganador de cuatro y medio y medio millón para el ganador de 2,50. O sea, yo le digo, el, ¿cómo la gente que está en Europa no se va a ir como culas? Que aparte de que culas es un trotamundo que va por todos lados, que corre sí. más en Brasil y esto. Solo por clasificarte. Bueno, hoy he encontrado una foto de culas del año 2006 con una, una MX2 que debería haber venido, seguro que no iba ni al mundial y estaba ahí con la con, la, con el 131 corría en, 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 ah. en esa foto y te digo solo por clasificarte para esa final, cobras 35 mil dólares o sea, hay pilotos en el mundial, que corren todo el mundial entero en un equipo y no, ¿Y no corren ese decir, dinero jamás no, no, está claro, está claro o sea no hay pilotos, no, hay la mayoría de pilotos que no cobra eso. Y, y, y había una conversación entre Stewart y Carmichael este fin de semana, donde veían, justo pasaban una lucha entre culas y no sé qué piloto, que luchaban por la posición. Y yo decía, es que una posición ahí, en el final de la carrera, sí, sí. vale miles de dólares. Es mucha plata. Entonces, claro, es ¿cómo es posible que ahí sí, aquí no? La televisión... Pff la televisión, ahí está hay sponsors que, no que son fuera del bueno, deporte correcto es la televisión, son las marcas, es que hay muchísimas cosas que nosotros bueno, de hecho, no, no nosotros en España no, en general, ni en el, yo estoy hablando del mundial, en el mundial tampoco es en el mundial o sea, no, no, es, no es un problema que tengamos, o sea, no lo tenemos en España, pero lo venimos arrastrando del mundial al final sí sí al final, claro. pues bueno ¿cómo no vamos a arrastrar el mundial si este fin de semana, que nosotros nos vamos mañana para China, estamos haciendo una lotería de cuántos pilotos va a haber. Yo digo que van a haber 10 por, va por categoría, creo yo. Sí, sí. O sea, es que ni, ni el equipo de Oriol Oliver, al no estar en el, entre el top 10 del campeonato, también ha decidido que no va. No va a China. Es que eh, la realidad es muy dura. Es muy dura. Y además, luego te plantas en una carrera como la de Turquía 
que luego tiene la de China y el año que viene se habla de que será la siguiente automáticamente Australia, quizás es un tripleta, Ajá. que son como tres overseas, aparte de estar tres semanas fuera de casa, que esto puede ser o no, porque al final en MotoGP a veces están un mes, pero el problema es cómo lo soportas económicamente. No, o sea, no, pero no solo los pilotos, yes. nosotros como periodistas no, no, claro, tenemos, como tenemos, este, sí, sí. tenemos este problema. O sea, nos, la gente viene y te dice, no, hay que el mercado va como va, hay que bajar los sueldos. Bajar los sueldos, el año que viene dos mozos overseas. Que me, si tú me bajas, ¿cómo voy a poder ir a los otros dos? No, no. Dos carreras overseas son 4.000 euros más. Lo vas a tener que ver desde casa y hacer pantallazos para pasar las fotos. O sea, es, es, es una situación muy difícil. El mercado es como es el que hay al final. Y, y te digo, no, no sé para dónde vamos, pero bueno. Vamos a hablar de Turquía. En, un poco. en Turquía, en, y en Turquía tampoco había pilotos. Había bueno, estaban pilotos. Están los que. Muy pocos pilotos. Están los que tienen que estar, sí, perfecto. Pero al final las parrillas da gusto verlas llenas. Y, y, y en no Turquía pasa. no estaban llenas y en China no van a estar llenas. Eh, ¿Qué tal en Turquía? Por cierto. Yo tengo que decir que otra cosa que le he comentado a mi mujer, que. M, algo tiene que cambiar en el tema de los circuitos de, del Mundial de Motocross. O sea, eso, eso lo yo, comentábamos ayer también entre tú y yo. Yo, yo es... creo que la gente debería, o sea, yo, yo que me he visto el Super Motocross, que luego lo comentaremos, eh, ¿cómo es posible que hagan circuitos allí donde haya millones de trazadas? O sea, una curva en U de 180 sí. grados, que en el Mundial de Motocross la, les encanta. Y siempre van los pilotos por el interior, por el interior. Por el mismo, claro. Yo miraba sí, sí. en MX2, allí en el Super Bowl, el piloto iba por el interior y el segundo iba a fondo por fuera y no perdía tiempo, porque existía una línea por fuera. Y tú no piensas, no, es que el interior es más rápido, sí, pero si tú vas por el fondo por fuera, eso también es bueno. Pues esto en el motocross, en el mundial, es imposible. Especialmente cuando en un circuito como el de Turquía, que había 34 grados, te levantas a la mañana... Y hay un barrizal como si hubiese llovido de la última semana. Vale, lo harán. Eso, eso, fue, eso fue una sobrada total. Lo, o de, sea, lo de primera hora del domingo. Ya llegaremos a lo de las chicas, porque al final es una vergüenza. Pero el circuito lo harán de una manera, con unos pedazos de tor torrones de barro así gigantes, sí. que los pilotos solo iban por una línea. Era imposible pasar. Tanto era así que yo, cuando le hice la entrevista a Jorge, que pueden ver en nuestro canal de YouTube, le dice: Yo era más rápido. Pero la única manera de pasar era siendo excesivamente agresivo. Entonces, claro, te estás jugando un mundial, no quieres ser sí, excesivamente sí. agresivo, pero es no que. No puedes ponerte en peligro. Es que igual os pasa, pero igual tú también te caes. Sí, sí, está claro. Pero, pero, un momento, Juan Pablo, es que ya no es que estemos hablando una semana, esta semana del circuito. Ha ah, pasado muchas es veces. Es que vamos se, semana tras semana hablando de circuitos que o son muy complicados, o la lían arando, o la lían con el agua de primera hora de la mañana del domingo, con todos los riesgos que tenía eh, la última manga del Mundial de Féminas. O sea, te está jugando eh, el título. Sí. O sea, se juegan dos chicas el título. Pu puede estar definido o no, lo que sea. Pero es el último camanga. Y en barras el circuito, donde había pilotos que se quedaban enterrados en el barro, que se está jugando un título. Sí, es sí, verdad. Claro. Está, siempre está, ha sido de que lo único que importa es MXGP. Jorge ya lo dijo cuando estaba en MX2. Tengo ganas de ir a MXGP para que nos tomen más en serio. Porque siempre la única categoría que importa es la categoría reina. Y quedó clarísimo este fin de semana. El circuito era un desastre el de las féminas. Un desastre. O sea, aparte de que... O sea, Lote fue a ganar el título. En ningún momento luchó para no, hacer lo justo y necesario va. para ganar. Y más cuando un circuito está así difícil. Daniela, hizo, Daniela hizo lo que tenía que hacer. Tenía que ganar. Perdió sí. los tres puntos del sábado. La pero primera tampoco, banca. No hubiese cambiado nada. A Daniela, eh, al final, ha perdido el título por culpa de la manga cancelada en Italia. Cuando en iba Italia. 20 segundos por delante del resto, cuando Lote fue no iba... La... Fue la única que se, man, que se mantuvo en pie y de y faltaron repente, 30 segundos para que puntuara la manga. Y yo me acuerdo sí, sí. estar ese día y decir, espero que estos puntos no sean necesarios. 
Pues, pues han mira, sido necesarios. Sí, sí, tanto. Pero, eh, pero ahí entramos en otra cosa. Si es cierto que lo que más importa es Emiquis GP, vale, perfecto, pero que lo digan abiertamente. Ah, no, porque claro, entonces decir, no, porque no, no, el problema no, que entonces, no van a decir que, por. No, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, porque al final es, es dinero. Pero, ¿qué pasa en un, un campeonato del mundo de féminas que tiene siete carreras? O sea, es que no, no, no logro entenderlo. Siete no no carreras, hay margen de error. Los, campe los o sea, campeonatos de Europa, los campeonatos 11. de Europa de 125 y 2 y medio tienen 11. Quitaré a eso. Porque las chicas tienen o sea, siete carreras. No o sea, puedes fallar. Tú le quitas al de europeo de MX2 tres carreras, mm. se los pones a, a las chicas y esos pilotos del europeo irán al mundial y tendrás parrilla de MX2 llenas y tendrá, entonces, tendrás entonces el dinero lo tendrás igual y le das un poco de vida a las chicas el problema es que las chicas las tienen olvidadas o sea, al final totalmente, no, no, totalmente a mí que tengan siete carreras o sea, no, no es no deja no, margen de error lo que dices, no hay margen de error, no, no puedes fallar eh, no te puedes reponer cuando pasa lo que pasó en Italia, que encima se carga la organización esa carrera, literalmente eh, no tienes margen de error o sea, eh, Daniela eh, es otra vez subcampeona por cuatro puntos está súper bien la temporada que ha hecho ¿eh? y realmente ha sido este más año, competitiva que el año pasado es mucho más competitiva ha dado un, un giro a su mentalidad a su preparación, a todo. O sea, ha evolucionado muchísimo. Claro, pero es que ahora ya tiene que esperar a 2025 para volver a, a intentar luchar por el título y pueden pasar millones de cosas. Sí. Es una sí, oportunidad sí. perdida. Sí que ha dado un paso adelante, o muchos pasos adelante, pero es una oportunidad perdida. Bueno, hay gente que mira a ¿Cuántas veces ha salido subcampeón del mundo? Y los años va ah, pasando, bueno, ¿eh? No, sí, sí, sí. Y los que seguirá. O sea, sí, te has quedado cerca, pero el problema que es, igual no siempre te quedas tan cerca. Es una oportunidad perdida, como tú lo dices. Es, eso es lo que estoy diciendo. Que en que este año no ha tenido lesiones. O sea, claro. y además es una oportunidad perdida que lamentablemente no, todo, no ha sido culpa de ella al 100%. No, no, no. A ver, la, tampoco hay que quitarle mérito al lote, lo ha hecho muy bien. O sea, sí. la carrera clave ha sido la de Holanda, es la que se ha decidido todo. Y en esa carrera, eh, Daniela no logró el objetivo, a pesar de haber hecho la pole, terminó quinta y tercera y lote primera y primera. Y gracias sí, a ese sí. resultado llegó a esta última carrera con 17 puntos, que le daba un margen de tranquilidad, de, sabiendo de que en el Mundial de Féminas solo hay 4 o 5 pilotos buenas, contando que... Sí, sí. Veíamos a una Duncan rejuvenecida que vuelve a ser rápida, Fontanesi que se ha mostrado de lo más competitiva de todo el año, luego está Daniela, tenemos a Lote y luego teníamos a la campeona australiana que había decidido ir a correr aquí, Canon de apellido, que su hermano pues, posiblemente sea fichaje del equipo Bad Racing el año que viene para correr el europeo. Esta chica se mostró competitiva, campeona australiana, mira justo ahora aparece la foto de ella, que tú no lo ves pero aparece. Eh, esta chica se mostró competitiva en su primera aparición en el mundial o sea, hay un grupo de chicas pero a pesar de ese grupo Lote solo tenía que terminar detrás de ellas no, pero, Lote, Lote hizo lo que tenía que hacer totalmente. jugar con inteligencia no, 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 no nos olvidemos de Balk, Balk también ha hecho podio en la arena sí, Lin Balk que, que, pero este fin de semana no ha estado, ha estado lejos Tan, tanto ha estado lejos que ha perdido el tercera posición de campeonato en manos de Kiera sí. Fontanes, ¿sí? que le ha pegado ahí una pasada de último momento para conseguir el tercer puesto en el campeonato. Pero bueno, hay que contar que hay que contar que Lote tiene 17 años, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto más que cuánto menos que de Daniela? Muy poquito. No, que Daniela no se queda un año, ahora. Un año más. ¿18? Sí, capaz que 18. No sé si tiene 18. No lo sé la fecha, tenemos que buscarla. ¿Conduce? <ríe> no lo sé, no la he visto conducir, igual no sabe conducir. Habría que preguntárselo el próximo día que la veamos. Ya se lo preguntaremos. Vale. Pues el, el, el tema, pues no, es que no logro entenderlo, que tengan tan pocas carreras. Vale. No, es la, es, para mí es, es, es lamentable. Pero bueno, eh, MX1. MXGP. MXGP. MX1, MXGP. Hay campeonato. Hay campeonato. Hay campeonato. Sigue todo vivo. Dentro de... Exactamente 
19 días estaremos en Cozar con la tienda de MX Uromboa 3 W MXGT Castilla -La .com, comprar vuestras localidades a ver, a ver, repite ¿llevamos tienda o no llevamos tienda? llevamos tienda, pa ¿sí o no? Sí. ¿pero lo acabas de decidir o lo, o, o lo has pensado? lo, 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 estoy, has negociado. lo estoy negociando lo estoy negociando Estoy negociando con MXGP el FI para, para poner la tienda. Con Infron. Con Infron, sí, sí. Pero bueno, en principio creemos que sí, que llevaremos la tienda. Habrá que ver, que ver cómo lo hacemos, pero sí. Hay, hay que estar, ¿no? Se juega, habrá mucha gente. Yo creo que será un éxito total. Muy, por suerte para Cosar al final, ¿eh? Al final es lo que se merecen. No, no, han apostado por ello. Eh, han estado muchos años eh, luchando para que esto sea una realidad. Y el 28-29 de septiembre será una realidad. Todavía quedan casas disponibles. Eh, estoy hablando con Gaby, que es el chico que ha hecho el circuito. Me ha dicho uh -huh. que esta semana le han llamado. Hay unas casas que están a 5 minutos del circuito. Que vale eh, 30 euros por persona eh, la noche. Y se quedan eh, de 5 habitantes para 5 personas las casas. Que esas están todavía, todavía hay disponibles. Bueno, estaban este fin de semana, así que me imagino que todavía están. Bueno, que... eh, tendremos. Ya, ya hemos hecho reportajes, hemos, hemos hablado con, con Lorca, que al final es el que está en, en la cabeza de este proyecto. Eh, y el jueves estaremos en Madrid en la presentación también del MXGP de Castilla-La Mancha. A, vale. ver qué, a ver qué nos cuenta. Yo no, yo no estaré, estarás tú. No, tú estarás en China y yo estaré en, yo, en Madrid. De, ¿A qué hora de jueves es? Oh, es que con la diferencia horaria no sé. No, no, no sé. no sé con la diferencia. Yo llego a China a las 4 y media de la tarde del jueves. Pero sí. claro, con la diferencia horaria no sé cuántas horas son al final. ¿eh? Con Shanghai. No sé la, carre la carrera en China es el lunes, ¿no? Sí. Saba, el domingo entrenamientos, lunes carrera. Para la gente que no sepa, sobre todo, no se duerman. Que la carrera es el lunes. Sí. Pero bueno, volvemos a MXGP. Hay mundial. Hay mundial sobre Hay todo mundial. porque... La gente, a pesar del circuito que tuvimos, yo el domingo vi una carrera, sobre todo la segunda manga, de un nivel, o sea, la gente piensa, es que no, nadie pasó a nadie, nadie, es verdad. De un nivel de tres, de un nivel de tres. De, de dos casi, diríamos. O de dos, sí, porque Herling no, nunca llegó. Nunca estuvo en posición real de pasar a... a ese. El problema es, es verdad que aunque hubiese llegado no lo hubiese podido pasar, porque no podía. O sea, del top el único que logró pasar en la primera manga, ejemplo, fue Jorge, Jorge. Que, se, mm. que pasa a Geyser porque todo el mundo cubría el interior y Jorge hizo el triple después de un salto grande y lo logra pasar por fuera. Pero Renault, que vio que Jorge había hecho eso, ya luego le tapó siempre la línea. Aunque no hiciera triple, hacía doble y con eso ya le cubría la línea para que Jorge no lo pudiera pasar. Y era el único punto real que había para poder pasar. Entonces... En la segunda manga, lo del vuelta rápida tras vuelta rápida, era increíble. O sea, sí. o sea, Jorge aguantó toda la presión de Geyser que lo intentaba hasta en un momento que Jorge comete un error, Geyser se le pone por dentro y Jorge recorta y lo vuelve a pasar y, y pon, impone un ritmo que, que Geyser dice llevamos el mismo ritmo, apareció un doblado, perdí 3-4 segundos y ya no lo pude recuperar más. Porque no, era... Geyser tuvo... Y Geyser tuvo un par de, de fallos que no acabaron en caída, pero tuvo también un par de fallos que, que al final di, bueno, dificultaron, ¿no? imposibilitaron que también llegara Jorge y le pudiera pasar, o como mínimo plantearse el pasar a Jorge. Pero es que cuando uno va a ese ritmo, cuando vas vuelta, vuelta rápida, más vuelta rápida en un circuito, sí, sí, los que fallos el margen son... de error, o sea, es sí. así. Es increíble que sí. no haya habido un error, pero es increíble que no haya hecho Jorge como que no lo haya hecho Geyser. Geyser, o sea, eh, fue que, increíble. Lo, lo, lo que queda claro es que Herrings, y él mismo lo ha reconocido en las declaraciones, es que casi tiene imposible el, el hecho de, de ser campeón. Está a menos 53 puntos. Bueno, mismo Geyser en la rueda de prensa dijo, la realidad es que Jeffrey nos ha recortado muchos puntos pero el título no lo vamos a jugar a nosotros dos. Ahora es donde entra la estrategia de qué va a hacer el grupo KTM. Pues hará lo, no, eh, eh, hará, no, hará lo mismo. Que le va a hará ayudar. lo mismo porque... Jeffrey ayudará. Harán, harán exactamente lo mismo 
porque Jorge y Tim están un paso todavía por delante de que Herling. También, también es verdad que Jeffrey, hacemos, a ver, Jeffrey venía haciendo rápido muchas carreras, solo ha fallado en esta. No sé si has podido ver la foto de todo el brazo quemado. Se sí, cae, se, sí, le queda sí. la, todo la, se le quema la camiseta con el escape y el brazo. Entonces quizás posiblemente estuviera un poco tocado. Pero la primera que no es realmente competitivo, pero aún así termina tercero en la segunda manga. Y en la primera el problema que tiene es que como es tan difícil de pasar y el, todo el mundo va tan rápido, que no logra, logra ser apenas décimo. Que esto puede pasar a algunos de los otros también, ¿eh? No, no, pues, claro. Pero y ya, es el y, único y... que... Es, es una de las pocas cosas que también nos debemos aferrar, en que esas cosas puedan pasarle a, a Tim right. y, y, y que Jorge eh, se ponga otra vez por delante en el campeonato. Es muy complicado, eh, sí, pero todo, todo es... Es que es cuando posible. vas al límite los errores pueden ser... Mira, se habla poco, pero Jorge tuvo dos problemas en la primera manga. En la primera vuelta Las se bajas. le rompe el pantalón Ajá. y va con el pantalón desabrochado. Con el problema de que eso lo que es conducir moviéndote por el asiento que te va tirando el pantalón sí, sí. hacia abajo. Y luego una piedra le saca las gafas de abajo. Entonces él comenta que cada vez que se acercaba a pasar a, a Renault no tenía manera de pasarlo porque no podía ver. Entonces por eso es el sí, enojo sí. cuando llega, porque ve que cuando él era rápido, que pero tiene una oportunidad. Pierde sí. una oportunidad. Y esto ha sido un beneficio de una persona que se merece la victoria en esta primera manga, como fue Sewer, que se ha convertido en uno de, los pocos, uno de los pocos pilotos de esta temporada que vence al top 3. Ajá. O sea, nadie... Ah, bueno, no sé, muy pocos pilotos el, habían logrado una victoria en una manga. El, el, el único problema es que luego no tiene consistencia y al final, en la segunda manga, vuelve a estar por detrás. Sí. Totalmente. Y ese es el, problema. Esos son los pequeños detalles que si hubiera Herlings, que pudiera estar un poco más para adelante, eh, pilotos como Sewer, son esos los que pueden ir arañando puntos o quitándoselos a un piloto como Geiser y entonces que Jorge pueda ir sumando puede ir sumando en positivo y ponerse para ponerse otra vez claro, a la... Es que en verdad la primera manga era perfecta para esto. Sí, si Jorge sí. hubiese podido pasar a Renault y a Sewer... Igual hubiese restado unos 5 puntos muy importantes. 5, 7, eran puntos buenos. Pero bueno, las carreras son buenas. También es verdad de que si Jorge hubiese pasado, igual Geyser hubiese arriesgado, arriesgado más. Geyser sabe que terminando detrás de Jorge, a día de hoy no le alcanza. Si Jorge gana todas las mangas, es campeón Jorge. Sí, no, Pero más que es muy complicado. Más que nada, porque es Geyser va a dar todo. No sé si la si gente se ha quedado con los detalles. Yo también se lo he preguntado en la entrevista que le hice a Jorge que en la primera manga se pone Geiser en el interior y Jorge al lado, Geiser sale, uh -huh. se le levanta la rueda, se va hacia Jorge, Jorge se mueve, toca a Herling, Herling toca a Febre, que es el que se cae, Febre y, Febre y, en la se y en la segunda manga Jorge decide poner a Jeffrey Herling de por medio, porque él dice, si salgo bien, al llegar a la primera curva, ya estará. Yo escuché a Jorge que comentaba a sus mecánicos de que solo salir de la valla y poner segunda... Ya sabía que iba a llegar primero la primera curva. Dice, lo he sentido de que todo había ido perfecto. Dice, sabía que iba a llegar primero la primera curva, como fue al final. No sé, tengo ganas de tengo ganas de China, pero tengo ganas de cosas, de ver... O sea, un día Cairoli lo dijo, que de tantos títulos mundiales que ha ganado, creo que solamente ha ganado uno, uno en, casa. en casa. Y Jeffrey lo logró en casa y el, el año pasado Adamo lo logró en casa. Que Jorge tenga esta posibilidad de ganar un título en casa es algo muy bueno. Especial. Sería brutal. Y si, y si al como final buena se materializa como buena despedida para irse a Estados Unidos, si gana, o sea, se cae la grada. Si no, gana no. el título en, en Cozar, que esperemos que así sea, se cae la grada. O sea, la, la, la gente enloquecerá. Con razón, porque encima puede ser la última carrera que le veamos aquí. Pero esto ya lo damos por hecho casi, ¿no? A falta de un sí. comunicado oficial por parte de todo el mundo, pero es un secreto a voces, claro que se va a ir. No sé, también tengo ganas. Yo ya estoy mirando pasajes. Por si sí, pasa, ¿no? Te mira ¿Llevamos conmigo, tienda ¿no? también? No. Llevamos no. tienda. Lo primero que nos faltaba. Vamos. Lo que me gustaría dejar es, es... Hemos hecho, bueno, 
Eh, Lorenzo Resta ha hecho una entrevista para MX Unboar con Jeremy Sewer, que va a sí. salir en el próximo número de la revista, que saldrá luego de la carrera de China. Eh, se las recomiendo. 20 minutos de entrevista que lo colgaremos en estilo podcast en inglés y estará traducida para la revista en español, pero deja perlas muy buenas como el equipo Kawasaki es muy profesional, pero solo existía un piloto que se llamaba Romain Febre. Roma. Todo el equipo estaba para Febre. Yo estaba ahí como relleno. No en ningún momento mis cambios en la moto ni lo que yo pedía se tenía en cuenta. O sea, Recomiendo la entrevista, no cuento más porque si no la gente no nos va a leer, pero la recomiendo, la recomiendo de verdad porque vale la pena escuchar la entrevista. Antes de dar el salto a MX2, sí. o de pasar a MX2, a MX2 Rubén, eh, Rubén ver, Fernández, Rubén. buena velocidad, le falta físico. Se muere al final, va, pero creo que está haciendo los pasos correctos para llegar a la meta a que él tiene que es cosas naciones. Uh -huh. O sea, él tiene eso en mente, entonces yo creo que cuando no encuentra el ritmo, se deja... Intenta no caerse, al final no tiene que caerse. Y... ¿Rubén ya, re ya ha renovado con HRC? H no. ¿Sí? Sí, sí, ha renovado. Oh, creo, que, creo que no está el comunicado, pero creo que yo he escuchado... No, no, el comunicado no, no por eso, por eso que ahora pero no sé si lo hemos que... hablado nosotros antes. En principio o... sí ha renovado, eh, también me han dicho, ejemplo, que... Haru, que iba a ir estante en Construct, no está cerrado porque Onda Europa todavía no ha dado el, eh, los presupuestos los para el año que, año que viene, cosa que siempre hace muy tarde, por lo tanto esos contratos no están todavía cerrados. Eh, por otro lado, se habla de que el equipo FH el año que viene desaparecería. El equipo FH ha intentado, sobre todo, tener una moto bueno, como, como estructura como tal, o sea, como, 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 como lo conocemos. Como lo conocemos, sí. En principio... En el PADO se habla de que han hecho una oferta económica muy grande a Triumph para convertirse en el equipo oficial Triumph de MX2 y quitárselo a KRT, cosa que no ha prosperado porque el equipo KRT, la verdad, lo está haciendo muy bien. Eh, aparte de que nos han contratado para hacer los vídeos, que ya está muy bien, pero <ríe> la realidad es que lo, están haciendo un buen trabajo y, y el año que viene posiblemente tengan un piloto español ahí, que tampoco se ha hecho oficial, pero que será así. Entonces le han dicho que no y entonces parece ser que se va. Es verdad que yo le he preguntado directamente a Duncan este fin de semana cuál va a ser su futuro. Le he preguntado sobre la posible marcha del equipo FH y ella me ha comentado de que el, el, esto no, ha, no está decidido totalmente, que están en busca de una marca para poder hacer el equipo y que si no sea así, que ella de todas maneras buscará lo mejor para ella. Y, 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 de, una, y de una marca que les apoye de verdad y que no tengan que pintar una moto de negro, ¿no? Sí, al final ellos, eh, la decisión de pintarse de moto de negro es de ellos, porque ellos quieren ser el equipo oficial Kawasaki, Kawasaki les dice que no, y, y ellos deciden uh -huh. pintar la moto y dicen, ya que nos compramos las motos, las pintamos de negro. Sí. Otro equipo que no estará el año que viene, ya es seguro, será el equipo oficial Fantic de MX2, desaparecerá. No habrá equipo de MX2 de Fantic, solo se quedarán creo con el europeo y el equipo oficial de B450. Por tanto... El Braceras equipo definido. En el que está Braceras, ahora mismo. No está. Braceras no, no estará. El Kassenmacher creo que será sí, al equipo KTM. Kawasaki. 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 Vale. Juraría que sí. Es que yo creo que. Equipo, eh, te lo digo. Eh, eh, creo que va. Un momentín que estamos en ello. Tom, Tom Relay Racing. Relay vale. Racing. Vale. Ok. Eh... Vale. Eh, correcto. Y, pero una cosa, el, entonces el equipo Fantic en el que está Braceras, eh, dices que no estará, pero o sea, no estará con Fantic, pero la estructura, ¿sabes si continuará o continuará no, con alguna otra marca? No lo sabemos. Hay que decir que esta estructura, el jefe del año pasado tuvo este desgraciado accidente en, sí. en el cual le amputaron las dos piernas y un poco la estructura ha dejado un poco de ser lo competitiva de que era antes. No sé hasta qué este punto esta persona sigue involucrada o no en el equipo. Y entonces, bueno. Vale. El equipo al final lo que es, hemos visto los problemas que ha tenido David este año y entonces... Muchos esperemos. problemas. Sí. 
y a lo mejor se, se avecinan más problemas para el Gran Premio de China, que él sí que estará. Vale, a, ver. a diferencia de Yago Martínez, que ya no volverá hasta Cozar, eh, Oriol Oliver Guacho. tampoco volverá hasta Cozar, porque no estará en el Gran Premio de China. Mm. Eh, fin de semana casi perfecto de Lucas Conen, pero... Este es, un, el... este es un título que ya sí que está casi decidido, podemos decir. Ya está casi decidido. No, 44 no. puntos de ventaja. 44. O sea, hay que contar de que quizás hay una posibilidad pequeña, pero existente, de que estén de que sea campeón en China. Solo tiene que conseguir 17 puntos más que Lucas, que suena difícil, pero Lucas ha cometido errores en los últimos años, en los últimos años, en las últimas carreras, que le han impedido a veces. Y a, a, al final, Lucas está en la posición que está en el campeonato debido a esos errores. Eh, todo puede pasar, carreras son carreras. Sí, Veremos. todo puede pasar, pero lo, lo único que tiene que hacer Kai es mantener. Sí, y, y en una carrera como la de China, que posible haya 10 pilotos. Sí, correcto. Solo con sí, que sí. vaya punta de gas, al final... No meterse, no meterse en problemas, quedarse en tierra de nadie y mantener. Bueno, ¿verdad? no meterse en problemas y que no haya otro piloto que busque problemas, como le ha pasado con Langer vale. Felder este fin de semana. Este fin de semana. Yo creo que ha tenido un problema con el freno o con algo, porque es muy raro de que un piloto le entre a otro así, ya es raro, que le entres a otro que es de tu misma marca, entre comillas, y encima cuando el otro se está jugando el título y tú te puedas lastimar también, porque de la manera que le entró, los dos se podrían haber lesionado. Se podrían haber hecho mucho daño, sí, sí. sí sin duda, sin duda. O sea, es un golpe muy, muy fuerte, la verdad. Pero bueno. Hecho, y al, ya liquidado. Al, al final, Oliver, eh, no le están saliendo las cosas eh, en estas últimas carreras, ¿eh? Eh, es un eh, 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 yo creo que es un poco como ha ido la temporada hay carreras que se han notado súper competitivo y hay carreras que ha pasado un poco desapercibido y que hay que decir que tanto, tanto él como Braceras tanto Oliver como Braceras ninguno de los dos tiene nada cerrado de momento para la temporada que viene no no y, y tampoco hay tantos espacios no no eh, pero bueno, yo creo que en una dos semanas eh, sabremos cuál es el futuro de los dos. Sí, veremos. veremos. Ojalá, ojalá que los dos con, consigan motos competitivas y puedan estar otra vez aquí dando gas. Al final necesitamos pilotos en las dos categorías que muestren lo máximo posible y, y sobre todo para buscar resultados. Al final lo que necesitamos es un buen equipo para que luego lleguen las naciones y tener un equipo capaz de luchar por el, por el podio. Por, el tip. Eh, por cierto, antes que hablabas de, de Gaby y del circuito de Cozar, ¿sabes qué día estarán los pilotos españoles probando en el circuito? Ojo, no, no hablemos de esto, que me ha caído una ¿Sí no? que no he, no he nombrado así en el show y la gente ha empezado a llamar toda desesperada a ver cuándo podía ir a probar la, el circuito. Me han parado de tú. ¿Qué está diciendo el show? Digo, nosotros contamos, si no se puede decir, a mí viene y me dice esto, no se puede decir. Sí. Y pues, bueno, es igual. El, el gran hay, el, hay el, algún el, día que van a el, 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 el <risa> MXRP, digamos, a ver si van a ir con las caravanas y van a estar esperando a que les abra la puerta. El oh, MX de entrada. Tenía la mancha. Seguro. MX1 un boar los envía, no pasa nada. Eh, eh, lo que queda claro es que el jueves estaremos en la presentación oficial del MXGP Castilla-La Mancha, que sí. todavía hay localidades. Y que allí os esperamos a todos porque, como bien ha dicho Juan Pablo, que al final es el jefe, nuestro gurú, nuestro guía, sí, sí, ha dicho sí. que, que llevaremos tienda. Oh, Así espera. que tendremos nuestro merchan. Para, para no... todo... Sí, sí, continúa, que no nos vamos, que quiero hablar del Super Motocross un segundo antes. Y sobre todo, no te olvides de los gorros de lana. Que se sobre todo, van a pasar, va, 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 vamos a editar. Yo decir que este fin de semana había unos chicos allí en Turquía que se ve que hacen todo el campeonato. Eh, siguiendo a Jorge y le saqué una foto junto con Jorge y uno de ellos llevaba el gorro de, de MX1 un board puesto. ¿Pero cómo y de dónde eran estos chicos? Españoles. Se ve que hacen muchísimas carreras. No sé si lo hacen todos, pero los hacen muchas de las carreras. Y era la primera que estaban bien. en Turquía. Bien, bien. ¿Sí? Guay. Sí, sí. Incondicionales. Perfecto. Totalmente. Como eh... los de Super Motocross. Como los de Geyser, que por cierto, ya Eslovenia ya ha dicho que no va. 
eh, ya ha nombrado, no, ya ha nombrado a, sus, a ah. sus pilotos para las naciones. Tim Geiser, obviamente, MXGP, Pancar. MX2, Jake Peglak y en Open, Jan Pankar. Me Dicho parece. esto, pasa a Estados Unidos. Estados Unidos, Super Motocross. Eh, tengo que decir que yo no me he visto casi ninguna carrera de la Motocross. Del Supercross me la vi casi todas, del Motocross no me vi casi nada. Pero, con la diferencia horaria, la carrera esta del Super Motocross era a las 9 y media de la noche. Me decidí quedarme para verla y me vi las dos primeras mangas y luego me vi el resumen del resto. Si vamos a MX2, vamos a extrañar que esté Digan en, en las naciones. En, en las naciones. Dudo sí, sí. que al nivel que tiene hoy, que Digan, yo creo que ganaría en las naciones el MX2. Porque está con un nivel increíble. O sea, da igual la posición en la que salga. Es tan superior al resto, tan superior. O sea, ni Viale, ni Kitchen, ni. da igual. O sea, muy superior. Y me gustaría verlo con The Wolf y el resto, pero en un circuito rápido como es el de Inglaterra, yo creo que era el circuito perfecto para él. Y un show. Igual, ¿Por qué no lo vas a ver? No, no lo voy a ver. Es una pena. Es una pena. Creo que ha sido sexto, ¿no? El que ha dicho que le parece una vergüenza que que los egos de muchos pilotos, refiriéndose a Hayden Digan, le lleven a decir que no a estar con su país en, en el motogros de las naciones. En, yo no escuché estas declaraciones, pero sí que escuché las, el chico este australiano que tiene el podcast, Chipsy Tiles, algo así ¿Eh? se llama, que le hizo una, una pregunta a la rueda de prensa a Digan sobre los comentarios que había en redes sociales. Y él dijo que daba igual lo que dijera, siempre iba a tener a gente que lo iba a criticar. Y ya está. Pero la respuesta. gente dice, tú dices que estás lesionado, pero gana con una mano en la carrera. Claro, al final no es que está lesionado, se quiere sacar un tornillo que tiene y que si lo saca después de las naciones, eso es una semana más tarde. Luego, claro, eh, su, su respuesta es muy inteligente. O sea, que digan lo que quieran porque hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Al, al final, hay que, eh, hay que estar de punto de los pilotos. Bueno, en MX2 no tantos. Pero este chico australiano también pregunta a rueda de prensa, ya que actualmente en el AMA Motocross, contando Supercross, Motocross y Super Motocross, corren 31 carreras sí. al año. Entonces, mm. en la rueda de prensa, justo le preguntan a Tomac, a Lawrence y a Sexton, y el único de ellos tres que ha corrido todo es Sexton, que lo ha corrido cada una de las carreras. Claro, sí. él dice... Es, es algo que deberíamos ponernos todos los top riders de acuerdo para intentar mejorar estas condiciones. Pero claro, dice, ¿cómo no lo van a aceptar si luego haces tres carreras que te pagan 7 millones y medio de euros, dólares en premios? Y aparte en Estados Unidos, ¿eh? Que de punta a punta... O sea, sí, una se ha hecho en Charlotte, la segunda no sé dónde es, la tercera es en Las Vegas. Son muchas carreras, claro, sí, que son muchas. Deberían recortar en el Supercross, que cada grepe se agrega más, pero el, el dinero está en el Supercross, no en el Motocross, al final. No, en el Motocross, sí, sí. Está o sea, claro. es difícil. Eh, si vamos a lo plenamente deportivo, me sorprendió Tomac, eh, pero es un circuito que a Tomac se le da bien. Al final es un circuito, no sé si viste la carrera. Vi los highlights, sí, sí. Fulgas, o sea... Una velocidad increíble y es un poco tipo Daytona. O sea, yo creo que es un circuito que posiblemente se le diera bien a los europeos porque al final no era Supercross. O sea, sí que había triple, triple y zona de esto, pero nada que no se pudieran encontrar. El problema es que quizás hubiese tenido un problema con la alta velocidad porque la verdad, en el motocross, en el mundial, si pones tercera a fondo a veces, da gracias. O sea, sí. aquí ¿Y van qué a te, gas. ¿Qué te pareció la vuelta de Jet? ¿La esperabas así? Es que es un fuera de serie. O sea, me sorprendió Toma que en la primera manga, pero Jet iba atrás de, la, de su hermano en la primera, hasta que Sexto no se alcanza, mira para atrás, lo ve y es como pim, pam, pum. Hasta luego. Sí, hasta sí. luego. Y en la segunda ganó. Al final, eh, no, para la gente que no lo sabe, el, el campeonato este... El playoff este se divide en que en la primera carrera puntúa de una manera, en la segunda puntúa doble y en la tercera puntúa triple. Mm. O sea, no importan los resultados de estas, a pesar de que haya ganado eh, Lauren, sexto sigue líder del campeonato por los puntos que ya acumulaba de, de todos los que ya campeonatos. Uh -huh. Pero bueno, 
todo puede pasar al final todavía. Pero está claro que en MX2 no puede pasar. En MX2, a no ser que no, se no, caiga... No, que va. Digan, ya. se va a llevar una pasta este año. Sí. Madre mía. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, hecho, fin. O sea, posible, posiblemente en una temporada no se lleve... No, no va, nada, nada, nada. Va a hacer una comparación que es imposible. Ni en, ni en cuatro vidas de un piloto español en haciendo el nacional. No, 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 nada. Ni, ni cuatro vidas y... No, 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 no. no, correcto, o sea, no, no, no. Podría se me decir da... de cuatro vidas de la mayoría de los pilotos del Mundial. No van a ganar lo sí. que va a ganar este año. O sea, medio millón que es supuestamente lo que gana el DMX2, sin contar todo lo que ya ha ganado por ser campeón del motocross y haber terminado como terminó. No, supuestamente no, es medio millón, medio millón. Medio millón ahora, pero por ser campeón sí. del AMA seguro que tienes otro tanto, y por ah, ser no, campeón claro. de Supercross, que no lo fue, que fue Viale, también tienes otro tanto. En el, en el Mundial de Motocross, si tú ganas el Mundial de Motocross, ganas, no sé si el, en 250 son 200.000. Es que depende de la marca, estoy hablando por hablar. ¿eh? Depende, claro, es que va, no, es depende de la marca, porque al final la promotora no paga. No, bueno, pero como tal. Sí, sí, no paga. Bueno, no hay bueno en fin, eh, se, bueno, se abre, se abre una, una oportunidad, ¿no? Porque Repsol ya ha dicho que no va a continuar con Honda HRC en el Mundial de MotoGP. Pero es que seguirá ligado al, al motor, igual se pasa al motocross. Igual se pasa motocross. Ahora cuando miraba las, las fotos de, de todos estos años, te digo, yo pensaba, me, si me viera mi hijo con la montaña de CDs, preguntaría, ¿qué es eso, papá? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es, es eso? ¿Qué son las cajas esas con cosas no, cuadradas, no, con, con ahora, cosas que brillan ahora, dentro? Mi pregunta, mi pregunta es... ¿Cómo los has leído? Positivo? Claro, tío, o sea, es que ahora mismo te, no te, sé dónde meterlo. Te, 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 mira, yo tengo un, el portátil y tengo sí. un lector externo, de, pero el externo no funciona en mi ordenador. O sea, lo he tenido que enchufar en un ordenador viejo que tenía para que funcionara. Sí, sí, claro. Y, es que ya no es y, el problema y me he pasado CDs. toda la mañana, que creo que habré hecho 10 o 12 CD, pero tengo como 50, copiando ya toda esa información a discos duros. Porque he pensado con lo que cuesta leerlo, llegará un momento que ya no los va a leer y todas no, no, esas no, no. fotos que tengo desde no sé qué año se van a perder. El problema que me pasa es que todas esas fotos no están catalogadas. O sea, están divididas y hay selecciones hechas en algunas de las carpetas, pero no tienen nombre. Claro, yo creo que empecé en el 2011 o 2012 a ponerle nombres a las fotos. Todo lo que tenía antes del 2005 o 2006, están amontonados ahí... Te digo, me llevo sorpresa y pensaba que mal fotógrafo soy también. <risa> bueno, y además, me, so, me ha sorprendido. Hoy, hoy le he pasado esta foto a, a Miguel Campano. Ah, no está. Mira. Cuando hacía la, la... Sí. Bueno, primero quería hacer un concurso en la web y poner ¿Quién es este piloto? ¿Quién es? ¿No sabes? ¿Se puede decir o no? Se puede, dilo, dilo. ¿Es Javi? No. ¿Campano? Jordi Viladoms. Hostia. Corría el campeonato de España, compañero de Javi García Vico en el equipo telefónico. El equipo Movistar. Uh -huh. Esto, bueno, ahora ya lo sabemos, pero voy a buscar fotos así de gente que no tenga ni idea y ponte qué piloto es y en qué circuito es. Va, esos, esos posts son muy de abuelo ya, ¿eh? ¿Eh? Sí, y, y entonces ¿eh? he agarrado este... Esta foto, que se le ha puesto a Miguel, se la he mandado, y le, ah, le mando esa foto y me no, ha dicho, esa foto, esta foto sí que es sí, Carlos Campano, y me ha dicho, sí, sí, no, pero yo esta foto la he visto, ni dos segundos, y me ha dicho, esa foto es del 2005 en el circuito del monte, y yo pensaba, a ver, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? Y me, entonces me empezó, es que mi hermano solo estuvo en KTM en el 2005 y el 2006, en el 2006 corrí con el 2 y en el 2005 con el 3, y el único circuito de arena que hay en España es el monte. ¿Y qué hacías tú en Almonte? Hacía el Campeonato de España. En el ah, 2000, Campeonato de España. En el 2005 España. ya hacía el Campeonato de España. ¿Ya ponías la tienda o no? No. No existía MX1 en Board. Esto era para MX, eh, MX Total, posiblemente. MX Total. Sí, que fue donde yo empecé. Claro, Pero... no, no, claro es que yo, yo he visto esa foto y me sale de MX Total. De alguna vez que habré buscado fotos de Carlos Campano y salían. 
que antes también se hacía rueda de prensa después de las carreras. Tengo un montón de fotos de esa rueda de prensa con los carteles de Cepsa detrás, pero casi todas desenfocadas. Yo no sé cómo he llegado a ser fotógrafo después de ver esas fotos. <risa> Increíble. Porque te has, te has, porque te has ido comprando. Menos mal que evolucioné, porque con la mierda de fotos que hacía no podía haber llegado a ningún lado. ¿eh? Pero bueno, hay fotos buenas. Hay fotos buenas de, de muchísima gente. He, también he pensado que vamos a hacer nuevas entrevistas. Quiero entrevistar a Xavi Hernández. Sí. Ahora que ha vuelto, quiero buscar todas las fotos estas antiguas que tenemos y sacar un poco. Bueno, ha vuelto, está, está, está en el, entra en el draft. Sí, Ay, pero no tiene... corre también el, el campeonato de veteranos. Bueno, corre el campeonato de veteranos. Corrió las autonomías el año pasado. El año pasado corrió las autonomías. Y, y, me, dije, y me, di, me dijeron que corrió y que dio mucho gas en el, en el supercross de Cubas de la Almanzora. Por eso. Entonces buscaré esas muy fotos. Y yo creo que es una muy buena entrevista. A Adrián Garrido creo que es otra buena entrevista Así que cuando se terminen todas las carreras del Nacional y todo esto Yo que pensaba tomarme un descanso Igual voy sacando entrevistas así Algunas hacemos Si te interesa unirte a mí a las entrevistas Has invitado Muy ¿Vale? bien Hecho vale. wow, Una hora cinco Vamos Sí, pero porque ya al final nos hemos puesto aquí a cascar de... sí, ¿Qué pero tal de estos, los Bien de, de Ya monta el cole Sí Ahora al cole Se está en el cole y mañana China. 18 horitas de avión mañana. Nos toca. Qué guay. Bien. Perfecto. Vale. Gracias a todos por seguirnos como siempre. No se pierdan el desenlace del Mundial en MX1 en Boar. En On Boar Magazine cuando vuelva de China. Y entradas eh, para el MXGP de Castilla-La Mancha. MXGP de Castilla-La Mancha. Mancha. Punto com. Com. Vale. Y ahí estaremos. Xavi. Ah, es que aún nos queda, aún nos queda mucho, ¿eh? porque queda... China, queda Cozar, queda Calatayud, sí, queda Beipunch. Naciones. Ah, una cosa, ¿qué, ¿qué me tienes que decir de esta? Que es como una carrera o una quedada que se ha inventado Bad Racing, que hay 40.000 euros en premios. Sí, han hecho una como un fin de semana de motocross. Sí, de, de motocross. Duro, sí, uh -huh. ya, eh, con muchísimas categorías. Eh, está muy bien. Nos han invitado a ir. Eh, pero yo les dije que muchísimas gracias pero que con todas las carreras que hacía en el año no me apetecía mucho ir hasta allí pero hacían cosas interesantes que por la prensa los llevaban a Ose a hacer surf clases de surf gratis ah. o sea, hacían muchas actividades que estaban muy bien y hay que decir que la zona del camp de Bad Racing es increíble o sea, para todos los amantes del motocross yo les... que vayan porque creo que estará muy bien, sin duda ¿Okay? vale, dicho esto Buen viaje mañana. Venga, venga, adiós. Buen viaje para Madrid también a ti. Hasta luego. Chao, chao.